Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagy nagy szeretettel üdvözlünk a mai nap a kis napi hasznosunkba. Oda fogjuk ezt betenni, nyilvánvaló, elkészítünk egy roppant egyszerű majonészt, tartálymártással folytatván azt, és így bármikor tudtok egy fantasztikus kis hideg mártást a halakhoz, a rántott gombához, esetleg rántott sajthoz és sok-sok finomsághoz. Itt ti ismeritek, hogy mihez szoktátok ezt fogyasztani. Hát látjátok, az alapanyagokat kikészítettük, ami ismételtem szinte semmi a deszkán, így szoktam mondani, és mégis egy csodálatos dolog a végeredmény. Mielőtt elkezdeném mondani, hogy mi micsoda, de természetesen ezt látjátok, nagyon fontos megjegyezvén, hogy a majonész tartármátáshoz tényleg nagyon-nagyon hideg, jéghideg hűtőre van szükség, és nagyon hamar ajánlott az elfogyasztása, nem összekeverendő, ez a majonéz a volti a kereskedelmi forgalomba kapható műanyag flakonosokkal, ugye ott nagyon hosszú szavidő van rajta, tehát erre tényleg érdemes odafigyelni, tehát nehogy az lehet, hogy bekevertek egyet, és azt hiszitek, hogy három hét múlva is tökéletes, nem. Egy-két nap alatt fogyasszátok el, hiszen látjátok majd az elkészítést, ha mégis úgy döntötök, hogy elfogyott szeretnétek még egy kicsit, akkor pár perc alatt inkább egy frissebb keverjetek be, ez az egészséges szindróma. Na, el is kezdem mondani nagyon gyorsan, látjátok, kevés mustár, a tojásoknak a sárgáját fogom felhasználni, egy kevés citromlé, ugye a másik főszereplő az olaj, meg a tojás, ugye abban indulunk, só, fehérbors, fehérbor, ez egy száraz fehérbor, egy kevés porcukor, és tej föl. Hát ennyire van szükségünk összesen, Azonnal nekiállunk, szétválasztom a tojásokat, ugye a sárgája kell nekünk, avval indulunk, és azonnal ebbe a kis üvegtába el is kezdjük bekeverni, összekeverni. El is kezdhetjük a tartármártás elkészítését, ugye elsőképpen egy nagyon feszes kis majonészt fogunk keverni, látjátok sárgáját, kevés mustárral, már belehelyeztem a keverőtába, ugye itt a fehérjére nincsen szükségünk. A lényeg, kétféleképpen tudtok eljárni, most vagy a sárgáját, első ízbe olajjal kikeveritek, vagy most hozzáteszitek a mustát, így egy kicsit saját magatokat megkönnyítve, hisz nagyon kevés az esélye ebbe az esetbe, hogy kicsapódna ugye a majonéz. Na, nézzük is, megfogom az olajat, ugye elsőképpen egy nagyon picit a sárgáját, már el is keverem a mustárat, Egyébként, akinek úgy szimpatikus, már így első lépésre is egy nagyon pici citrom levet belehelyezhet. Én nem szoktam, én menet közben szoktam azt hozzáadagolni. Megfogjuk az olajat, és ugye az első pár pillanatban még nagyon-nagyon finoman kezdem el hozzáadagolni, és ugye ahogy kezdi fölvenni az olajat, ott már bátrabban önthetjük hozzá. Itt az első körbe ez nagyon fontos, ne csapódjon ki, ugye az kuka művek hogy éppen ki lehet javítani, föl lehet javítani, de hát jobb, ha első körben már szép munkát végzünk, és látjátok, gyönyörű szépen kezdi el fölvenni, és kezd sűrűsödni a majonézes alapunk. Nagyon patent, és szinte mindjárt végzek is. Egyébként elmondom nektek az én majonézem, és itt mindenki úgy készíti, ahogy szeretné, ahány tojás, annyi deciliter olajjal szoktam dolgozni, nálam ez a bevált recept, valaki teljesen másképp, többet tesz hozzá, nyugodtan vagy éppen elvesz belőle, nálam ez a megszokott mennyiség. Nézzétek meg, egy picit elveszem az üveget, mert már mozog a tár. pillanatok alatt nézzétek meg, gyönyörű, szép, feszes, kemény, majonézes alapunk van. Itt már bátrabban jövök az olajjal, Hozzácsolgatom a maradékot, félretesszük az üveget, egy nagyon picit rákeverünk, nézzétek meg, megáll benne a keverő feszesen, hát ez a majonézes alap. Itt most hozzá fogom tenni a citromnak a levét, és ugye itt már folyamatosan elkezdjük ezt a majonézes alapot lazítani, hozzá fog jönni a tejföl, már teszem is hozzá, egy kicsit odébb tesszük, hogy legyen helyünk. Ez egy ilyen jó négy evőkanál tejföl, szépen kilapátoljuk. 
itt is tovább megyünk, ugye és itt megint egy nagyon-nagyon picit lazítottunk a tejföllel. Ide nyúlok a porcukoré, bocsáss meg Alex, köszönöm, illetve hozzá a porcukéró. Tovább keverünk. A porcukorról annyit mindenképpen én át szoktam szitálni, mert nagyon-nagyon kellemetlen az a dolog, amikor mondjuk egy ilyen összeragadt, bekeményedett porcukrot dobtok hozzá, és esetleg nem tudjátok normálisan elkeverni, hát az szerintem egy kicsit gáz, ha valaki éppen úgy eszi és ráharap. Egy nagyon pici só, ez ilyen két csipet, Zoli féle csipet megjegyzem, és úgy szintén egy kettő laza csipet fehér bors. Tovább keverjük, és nincs más hátra, egy nagyon pici fehér bort fogok hozzáönteni. Ez aki esetleg no alkohol, az elhagyhatja, száraz fehér borral fogok dolgozni, nagyon-nagyon szeretem benne, és itt is pár centiliterről beszélünk, tehát nem fél litert kell hozzácsolgatni. És ezzel a lendülettel hozok egy éttermi kanalat, egy evőkanalat, egy leveses kanalat, ha így tetszik, és azonnal meg is mutatom nektek az állagát, hogy pontosan milyen lett. Természetesen meg is kóstoljuk, de nekem ez így a bevált recept, tehát tudom milyen az íze. Nézzétek meg, nagyon kellemesen, sejmes, krémes, ilyen, tehát ennél sűrűbb ne legyen, ennél lazább lehetőleg ne legyen. Na, kóstolunk egyet. Patentó, nagyon finom, nagyon kellemes. Így most betesszük a hűtőbe. Ugye elmondtam, de még egyszer elmondom, egy-két nap alatt fogyasszátok el. Nagyon-nagyon fontos, nem üzleti majonézről beszélünk, frissen kevert majonéz, ne legyen bajotok. Ugye nem lenne jó, ha meglátogatna benneteket az Ella, mert senki nem szereti. Salmonella, ugye ismeritek. Jobba nyugalom, egy-két nap alatt fogyasszátok el, láttátok pár pillanat, inkább keverjetek egy frisset, süssetek egy jó kis halat, gombát, sajtot mellé, kezit csókolom, már lehet is fogyasztani. Hogy ne maradjunk üresen a videó végére, én azonnal oda teszek egy kis rántott gombát, egy pici rizssel, és úgy visszajövünk, kitálaljuk egy szosziéba. El is készültünk mindennel, és ugye, hogy ne üresen zárjuk ezt a kis tartármártásos videót, hoztunk egy nagyon pici rántott gombát, készítettem egy nagyon kicsi párolt rist hozzá, de nem ez a lényeg, hanem ott az a szépséges, jóságos tartármártás, ugye, amit meg szerettünk volna nektek mutatni, azon oknál fogva is, hogy látjátok, nagyon egyszerű, merjétek megcsinálni, nagyon fontos a friss alapanyag, ugye az a leges legfontosabb, amit említettem, és tényleg nem mondjátok azt, hogy ötször elmondok valamit, ennél az esetnél tényleg elmondom, nagyon-nagyon rövid határidő, egyétek meg két nap alatt, viszont lágy tojás, csináljatok egy frisset inkább, mint hogy valakinek ilyen Ella szindrómája legyen, ugye a Salmonella szindróma, nem szabad megkockáztatni, a jéghideg hűtő ismételten nagyon fontos, ha tudjátok, ilyen esetben még lejjebb állítjátok egy kicsivel a hűtőt, 2-3 fokra, tökéletes jéghidegen kell lennie. Még egy megjegyzés, én nem szoktam műanyag flakonba kiönteni, ugye a műanyag flakonnál oda tapad az oldalára, 10%-os veszteség van, azonnal nem lehet kiszedni, csak az ember idegbajt kap és csapkodja ide-oda azt a műanyag flaskát, egy csatos üvegben nézzétek meg, beletettem, nagyon kényelmesen az oldaláról is belülről egy kanállal ki tudom operálni, nagyon kényelmesen ki tudjuk szedni. Itt most ellen esetben egy szoszéba töltöttem bele, hisz mindjárt étkezünk, szépen rácsolgatjuk a gombákra, és ki hogy szereti, úgy fogja enni. És tudjátok, nagyon sok finom ételhez, sajthoz, gombához, rántott borjulábhoz, avval is jövök, ne feledkezzetek meg róla, mert megígértem, lesz rántott borjuláb is. Az egy kétnapos étel egyébként, tehát amikor jó el van készítve, na mindegy, erre majd visszatérünk. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel, az előírásokra nagyon odafigyelni, hogy nagy valakinek baja legyen, és gondolom már hülyének néztek, hogy annyi szó mondom el, Higgyétek el, ez a leges, 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 legfontosabb dolog. Jéghideghűtő, hamar elfogyasztani, viszont lágy tojás. Na, 
el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, jövünk a következő videókkal, pontosabban ennek kapcsán hamarosan föl fogok tenni egy nagyon-nagyon finom afrikai harcsából készült ételt is. Szavaztok, jó egészséget!